Welcome to the sixth part of the questionnaire. In this session, we will be discussing next set of 15 questions. These questions have been asked in previous year exams, so without wasting any time, let's get started. So the question number 76 is, the gas commonly used in advertisement signboards and decorative lights is. Which gas is used in advertisement signboards and decoration ke liye jo lights use karte hai, unme use hoti hai. तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी नियोन गैस इसका जो सिंबल होता है दैट इज एन ई और नियोन का इसके अलावा क्या यूज होता है हाई वोल्टेज इंडिकेटर में यूज होती है टेलीविजन ट्यूब्स में यूज होती है एंड आल्सो यूज्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर 77 इज द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज कि आर्टिफिशियल तरीके से जब फ्रूट्स को हम पकाते हैं कच्चे फ्रूट्स को तो उसके लिए कौन सी गैस का यूज होता है ध्यान रखिएगा यहां पे पूछा गया है आर्टिफिशियल और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस में तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए एसिटाइलिन देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक बार क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है फ्रूट्स को आर्टिफिशियली पकाने के लिए फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड का Ca3C2 जब कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है और यही आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एसिटाइलिन एसिटाइलिन गैस क्या करती है ये राइपनिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देती है मतलब तेज कर देती है तेजी से जो कच्चा फ्रूट है वो पकना शुरू हो जाता है लेकिन ये जो मेथड है ये टोटली बैंड है इसका रीजन ये है क्योंकि जब इस मेथड से आर्टिफिशियल राइपनिंग करवाते हैं फ्रूट्स की तो ये कार्सिनोजेनिक होता है कैंसर कोजिंग होता है तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि जो गैस यूज होती है इल्लीगल राइपनिंग में तो वो क्या है एसिटाइलिन गैस है लेकिन जो नेचुरली अगर हमारा फ्रूट वो ग्रो कर रहा है पक रहा है तो उस केस में कौन सी गैस यूज होती है उसके लिए आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा इथाइलिन गैस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एसिटाइलिन फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग तो क्वेश्चन नंबर 78 इज जिंक फॉस्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज जिंक फॉस्फाइड का क्या यूज होता है देखिए इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इट इज यूज्ड एज रोडेंटिसाइड्स रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं ये रोडेंट्स को मारने के लिए बनाए जाते हैं रोडेंट्स क्या होते हैं रैट्स और माइस सो जो जिंक फॉस्फाइड होता है वो जिंक और फॉस्फोरस के कॉम्बिनेशन से बना है जिसका फार्मूला है Zn3P2 जब जिंक फॉस्फाइड इन रोडेंट्स के स्टमक में जाता है तो वहां से उनके एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट है रिएक्ट करने के बाद गैस रिलीज करता है जिसे फॉस्फीन गैस कहते हैं एंड दिस इज ओनली द रीजन फॉर डेथ ऑफ द रोडेंट्स फॉस्फीन बहुत ही पॉइजनस गैस होती है सो द क्वेश्चन नंबर 79 इज रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास आर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए सैंड सोडा एंड लाइमस्टोन इनका यूज करते हैं ग्लास की फॉर्मेशन के लिए और अगर ग्लास जो है वो क्लियर बनाना हो क्लियर ग्लास की फॉर्मेशन के लिए जो सैंड यूज करते हैं वो होती है सिलिका सैंड जिसे क्वार्ट्ज सैंड भी कहते हैं सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर 80 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन तो चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फैट फैट जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेशन पे देखिए अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो फैट ऑक्सीडेशन क्या होता है कि बॉडी क्या करती है फैट को ऐसे केमिकल्स में चेंज करती है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है इसे ही फैट ऑक्सीडेशन कहते हैं सीधी लैंग्वेज में तो फैट जो है ऑक्सीडेशन पे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फैट एनर्जी स्टोर्स भी होते हैं बॉडी का इसका मतलब यह है कि पर ग्राम मतलब 1 ग्राम फैट के अंदर 37.8 किलो जूल एनर्जी स्टोर होती है तो सी इज द करेक्ट आंसर तो द क्वेश्चन नंबर 81 इज द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन इज क्लाउड सीडिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिल्वर आयोडाइड 
देखिए क्या होता है इस प्रोसेस में क्लाउड सीडिंग क्या होती है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल्स को क्लाउड की अपर लेयर में छोड़ा जाता है या उसके नज़दीक फ्लाई करके उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है क्लाउड्स में ठीक है किन को केमिकल्स को मेनली है सिल्वर आयोडाइड दैट इज़ ए या फिर ड्राई आइस इससे क्या होता है जो क्लाउड की जो अपर लेयर है वहाँ पे जब इन्हें इंजेक्ट किया गया तो क्लाउड थिक हो जाते हैं तो इससे आर्टिफिशियल रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं स्नोफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं सो बी इज़ द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन नंबर एटी टू इज इन सिल्वरी पेंट्स द मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इज फोर ऑप्शन आर गिवन हियर कि जो सिल्वर पेंट्स होते हैं सिल्वरी शाइन देते हैं जो पेंट्स उनके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट मेन पार्ट उनका क्या होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम पाउडर ही सिल्वरी शाइन देता है देखिए एल्यूमिनियम ही एक अकेली ऐसी मेटल है जिसको पाउडर फॉर्म में ले आए तब भी वो अपनी शाइन को जो एक मेटलिक लस्चर होती है उसे रिटेन कर सकती है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए सो द क्वेश्चन नंबर एटी थ्री इज सीमेंट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्गली हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट कैसे बनता है चार ऑप्शन दिए गए हैं किन के मिक्सचर को बहुत स्ट्रॉन्ग हीट देके बनता है तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी लाइम स्टोन एंड क्ले लाइम होता है आपका चूना और क्ले होता है मिट्टी चूना पत्थर को जब मिट्टी में डालते हैं और बहुत स्ट्रांगली उसे हीट देते हैं तब सीमेंट की फॉर्मेशन होती है दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन नंबर एटी फोर इज नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ कि नेचुरल रबर जो होती है वो किसका पॉलीमर है चार ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए आइसोप्रीन आइसोप्रीन यूनिट की स्ट्रक्चर में लिख देती हूँ दिस इज आइसोप्रीन जब इसके एन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म ले लेता है और वो होता है नेचुरल रबर द क्वेश्चन नंबर 85 फाइव इज द चीफ सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स इज यहाँ पे ई आएगा नाइट्रोजिनस ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए अमोनिया कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का चीफ मेन सोर्स क्या है अमोनिया है और एक और बात यहाँ से हमें ध्यान रखनी है कि अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और मेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या है दैट इज हेबर बॉश प्रोसेस तो हेबर बॉश प्रोसेस से जो अमोनिया की प्रोडक्शन होती है वही अमोनिया मेन सोर्स होता है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए सो द क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स देखिए जो हम क्रॉप प्लांटेशन में सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो उसके लिए फर्टिलाइजर्स का मेन कंपोनेंट क्या है कौन सा ऐसा एलिमेंट है चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन पोटेशियम लेड और एल्यूमिनियम सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी पोटेशियम तो इसकी जो मेन बेसिस होते हैं फर्टिलाइजर्स के वो हैं पोटेशियम फोस्फोरस एंड नाइट्रोजन सो बी इज़ द करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर एटी इज क्लोरोफॉम इज़ यूज एज क्लोरोफॉम का यूज़ किस लिए करते हैं यूजली इसका यूज़ हम एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है बी एनेस्थेटिक वो ड्रग्स होती हैं जो किसी भी बॉडी के पार्ट को नम्ब करने के लिए यूज़ होती हैं यूजली दीज आर यूज इन सर्जरी इसके अलावा बाकी तीन के यूज़ भी देख लेते हैं एनलजेसिक का यूज़ होता है पेन को रिड्यूस करने के लिए वेरस एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं वो मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती हैं या मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज होती हैं तो द क्वेश्चन नंबर एटी एट इज द एलिमेंट विच इज़ यूज फॉर वल्केनाइजिंग रबड़ इज कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रबड़ की वल्केनाइजेशन के लिए यूज होता है करेक्ट आंसर इज ए सल्फर सल्फर का यूज होता है क्रॉस लिंकिंग के लिए तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस में रबर जो है वो और ड्यूरेबल बन जाती है सल्फर का यूज करके सो एटी नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स ग्लास इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी बोरेक्स जब बोरेक्स को सिंपल ग्लास में ऐड करते हैं तो पायरेक्स ग्लास बनता है और इससे क्या होता है कि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट है वो डिक्रीज हो जाता है दैट इज एक्सपेंस लेसर देन विंडो ग्लासेस इसका मतलब क्या है जब हीट या कोई कोल्ड या अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है पायरेक्स ग्लास ये एक्सपेंड नहीं करता सो इट स्टैंड 
heat expansions. Question number 90 is which of the following metals causes itai itai disease? देखिए जो इटाई इटाई वर्ड है ये जापानीज वर्ड है इसका मीनिंग होता है पेनफुल तो इनमें से कौन सी मेटल है जो इस डिजीज को कोज करती है द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज कैडमियम इस डिजीज में होता क्या है कि जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं किडनी का फेलियर होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स वगैरह में पेन रहता है सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए 